Tabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Udah mana itu? Ada bebenya? Oh itu ya? Uh, ini? Seorang penjual narkoba lewat media sosial di Metro ditangkap. Sabu ya? Sabu. Mapping kamu ya? Berapa ini? Pakai berapa ini deh. Pengacara dan anaknya ditangkap polisi Bandar Lampung karena mencuri mobil. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok dan bumbu masak naik. Udah mana itu? Ada bebenya? Seorang pemuda tak berkutik saat tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan di motornya pada Rabu malam. Tersangka Dendi Saputra ditangkap di jalan yang tak jauh dari rumahnya di Kelurahan Hadi Mulyo, Kecamatan. Tersangka Dendi Saputra ditangkap di jalan yang tak jauh dari rumahnya di Kelurahan Hadi Mulyo, Kecamatan Metro Pusat Metro. Bobuan tempat duduk itu. Tersangka mengaku sebagai bandar narkoba. Ia memasarkan narkoba melalui media sosial. Supaya tidak terdeteksi polisi, tersangka yang telah menerima uang kemudian meletakkan sabu-sabu di sebuah tempat dan meminta pembelinya mengambil sendiri. Hari ini kawan dulu, tapi sebelum saya yang jual lah pengalamannya. Sering dikasih bonus nggak sama dia? Pernah pakai tempatnya? Nah, pernah. Nah, pernah. Yang telah menjual barang bukti sabu atau narkoba jenis sabu dari tahun 2023. Histori yang kami lihat di akun Instagramnya sejak November. Sehingga kami amankan dan dia mengakui kalau dia telah menjual sabu menggunakan akun Instagram dan telah kami amankan di Polres Metro. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Dendi mengatakan telah jadi bandar narkoba sejak tiga bulan lalu. Narkoba dipasok oleh seorang temannya yang kini masih buron. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasok serta para pembelinya. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Seorang pengacara di Bandar Lampung bernama Darozi Chandra dan anaknya bernama Kalpin Yudatama kami siang ditangkap polisi karena jadi dalang pencurian mobil mewah. Mereka ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Kemiling. Dalam pemeriksaan polisi terungkap tersangka rupanya mencuri mobilnya sendiri yang sebelumnya dijual kepada korban dengan modus oper alih kredit. Tersangka memasang alat pelacak tempat atau GPS serta menduplikat kunci kontak mobil sebelum diserahkan ke korban. Pencurian direncanakan dan sistematis. Setelah mobil beberapa hari di tangan korban, tersangka kemudian mencuri mobilnya dengan menyuruh orang lain. Tersangka Edo Sahputra dan Bambang Topo yang turut ditangkap. Tersangka dengan mudah mencuri mobil dari tangan korban karena memiliki kunci duplikat. Hmm, dia take over dengan menggunakan aplikasi palsu. Padahal dokumen mobilnya lengkap, ada di PKP, ada STNK. Ada pun keperan-peran empat ini seperti apa nih? Yang, yang dibilang tadi, oknum pengacara tadi, DC itu? Ya, dia menyiapkan mobil. Menyiapkan mobil. Terus ada TSK yang lain, menyiapkan dokumen palsu, terus GPS, sama duplikat kunci kontak. Untuk TKP udah berapa nih? TKP untuk sementara satu, yang lain lagi kita kembangin. Mobil curian tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Robi Laste, laporkan dari Bandar Lampung.
Puluhan kepala desa Kamis pagi menggeruduk kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPK di Lampung Utara. Kedatangan mereka terkait belum cairnya dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD sejak Agustus lalu. Para kepala desa ini sebelumnya sempat dijanjikan bahwa tunggakan pembayaran dana desa periode bulan Agustus dan September akan dibayarkan pertengahan awal bulan ini. Namun hingga pertengahan Desember dana desa belum juga cair. Yang harusnya dibayarkan oleh Pemkap itu berapa banyak? Relatif itu. Dan sampai hari ini ada 202 desa yang sudah mengajukan pengusulan pencairan eh, ADD bulan 8, bulan 9. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi yang jelas, data yang jelas, siapa dan kapan akan dibayar. Karena ini eh, tinggal hari kerja tinggal eh, 5 hari lagi. Sementara itu, BPKD Lampung Utara meminta para kepala desa bersabar. Tunggakan pencairan dua desa periode Agustus dan September karena belum dikirim oleh pemerintah pusat, namun dipastikan akan cair bulan ini. Namun untuk periode Oktober hingga Desember jadi utang lagi dan akan dibayarkan pada tahun 2024 mendatang. Ya, udah, udah dari, dari kemarin sudah ada, sudah ada masuk dua, sudah ada masuk, kemudian masuk 40, kemudian masuk nanti 40 gitu. Jadi belum dibayar berapa bulan? Hah? Yang belum dibayar. Tiga bulannya? Bulan, dua bulan. Tiga bulannya? Jadi, jadi depan ya, kali nanti tinggal lagi tahun depan. Karena kita, karena kita kemarin juga bayar utang tahun kemarin dua bulan. Berarti belum enggak ya tiga bulan ya? ya. Anggaran dana desa merupakan bantuan program pemerintah pusat untuk membiayai operasional dan pembangunan desa. Jika terjadi tunggakan, maka dipastikan pembayaran honorarium pegawai pemerintah desa dan PNS serta pembangunan desa pun akan mandek. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Ratusan mobil yang belum membeli tiket naik kapal Roro terpaksa putar balik dari Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan Kamis siang. Ini terjadi karena minimnya sosialisasi pihak ASDP Bakau Heni yang sudah memperlakukan aturan radius 5 km dalam pembelian tiket kapal Roro. Aturan baru ini banyak dikeluhkan para pengemudi mobil dan pengendara motor. Mereka terpaksa kembali keluar pelabuhan dan menempuh perjalanan jauh untuk membeli tiket kapal Roro. Iya, karena kita 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo bisa, bisa transaksi. Ada tiket ya bang? Ini kalau disuruh muter lagi gimana nih menurut sampean? Masih agak repot juga. Repot ya? Kita belum dapat informasi. Oh gitu. Tadi nggak beli tiket di KM20? Belum. Belum belum tahu. Gak ada sosialisasi ya? Tak hanya calon penumpang kapal Roro, aturan baru juga dikeluhkan warga sekitar pelabuhan yang membuka usaha agen tiket kapal Roro yang sudah dilakoni sejak lama. Sebagian warga kehilangan usahanya dan sebagian memilih pindah toko ke tempat yang lebih jauh. Terus keinginannya ya seperti biasa aja, tapi kita juga nggak mengganggu eh, kegiatan ASDP. ASDP kan jauh sih di sana, biar masyarakat Bapak Heni sendiri bisa menikmati kan gitu ya, sebagai kita masyarakat Bapak Heni sendiri. Gitu. Hmm. Omsetnya nah, turun sekitar berapa persen, Mas? Ya, kalau sekarang belum ketahuan karena memang jamnya masih belum maksimal. Biasanya kan sore apa maghrib biasanya kalau ramenya kan gitu. Biasanya kalau jam segini udah dapat berapa? Biasanya transaksi? dapat 30, 35. Hmm. Sekarang? Sekarang sudah dapat 15 ataupun 10 kan gitu. Menurut Kepala Desa Bakau Heni, Sukirno, aturan baru radius dalam pembelian tiket kapal Roro berdampak pada meningkatnya angka pengangguran bagi warga sekitar pelabuhan. Sebab selama ini mereka mencari rezeki dari para calon penumpang kapal Roro. Dengan, dengan adanya Feriji dan pengurus ini kan mereka menciptakan lapangan kerja, Pak. Ya. Dalam sekarang kita kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan bahwa mereka itu menempurjakan minimal dua orang. Dan semua pengurus itu pasti mempunyai anak buah minimal dua orang juga. Jadi dengan adanya sistem ini mereka akan tetap akan mengurangi anak buahnya. Itu berarti kan mereka akan menambah pengangguran lagi.
Sejak 11 Desember lalu, ASDP Bakauheni menerapkan aturan radius 5 km dari pelabuhan dalam pembelian tiket kapal Ruru. Calon penumpang yang berada dalam radius tersebut tidak bisa mengakses aplikasi pemesanan tiket kapal Roro. Aturan ini berlaku untuk mobil dan motor. Sementara untuk calon penumpang pejalan kaki tetap bisa membeli tiket naik kapal Roro di dalam pelabuhan secara manual. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.